हे गाइस वेलकम टू ऑनली वोकैबुलरी सो गाइस आज हम लोग ये सेवन वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड गाइस अगर इस YouTube चैनल पे या इस वीडियो पे वोकैबुलरी वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भी नए नए वर्ड्स अच्छे से ट्रिक के ट्रिक्स के साथ विजुलाइज करके उसे याद रख सको तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड है अनकूथ 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 मीन्स अनकल्चर्ड पर्सन अनकल्चर्ड पर्सन इल मैनर्ड पर्सन वर्लगर मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको किसी चीज की तमीज नहीं है किसी चीज की तमीज नहीं है किसी से बात करने की तमीज नहीं है किसी के सामने कैसे बिहेव करना है उसकी तमीज नहीं है इन शोट आप कह सकते हो हिंदी में जो पर्सन गंवार है मतलब जो गंवार होता है उसे ही कहते हैं अनकूत जैसे जैसे सपोज कोई पर्सन है उसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है जैसे ये देखो पिक में आपने अगर ये मूवी देखा होगा इसमें गोविंदा गांव का रहता है और ये शहर का रहता है इसका पापा तो ये इसको लाता है तो ये कवार जैसा रहता है इसको पैंट पहन जैसे बोले ना कपड़े पहनने की तमीज नहीं तो इसको पैंट भी पहनने नहीं आता है तो जिसे पैंट पहनने की तमीज नहीं है कैसे खाना खाना उसकी भी तमीज नहीं है जैसे होता है ना कोई कोई पर्सन जो चाय पीता है तो वो होता ना सुरप सुरप करके लेकर पीता है तो उसे कह सकते हो अनकूत या जैसे उसको बटर ब्रेड में बटर लगाना तो वो हाथ से ही लेकर लगाने लगता है तो उसे भी कहते मतलब जो गंवार है जिसको किसी की सेंस नहीं है इल मैनर्ड है तो उसे ही कहते हैं अनकूत सो अनकूत मीन्स लैकिंग गुड मैनर रिफाइनमेंट और ग्रेस और वी कैन से बिहेविंग इन ए रूड अनप्लीजेंट वे हिंदी में कहेंगे असभ्य या गंवार एंड गाइस अनकूत को याद रखने के लिए ताकि आपके माइंड्स में स्ट्राइक करे आप इसको रेड करो अनकल्चर्ड यूथ अनकूत अनकल्चर्ड यूथ देखो यू एन है यहाँ अन हो गया जैसे मैंने कहा ना अनकल्चर्ड पर्सन तो यहाँ हो गया अनकल्चर्ड यूथ देखो यहाँ कूथ था ना तो इसको मैंने क्या यूथ ओ टी यू टी आ रहा है इसलिए मैंने क्या यूथ तो अनकल्चर्ड यूथ अनकूथ अनकल्चर्ड यूथ या अनकल्चर्ड पर्सन या अनकल्चर्ड यूथ इजक्वल टू अनकूत आपको होप आपको याद हो गया होगा फॉर एग्जाम्पल अनकूत मैनर अनकूत पीपल नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनकूत एंड अनकूत रिलेटिव रिलेटिव हु इम्बेरस द फैमिली अनकूत रिलेटिव मतलब कोई गंवार रिलेटिव है जो फैमिली को इम्बेरस करे जैसे यहाँ आपको ये जो आता है यहाँ पे आपको अगर ये देखें तो आपको पता होगा ये गोविंदा अगर आते हैं इनके घर में तो ये जितने और भी फैमिली मेम्बर है वो लोग को इम्बेरस लगता है ओके एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है इल मैनर्ड इम्पोलाइट चीप अनसोफिस्टिकेटेड अनसिविल या बलगर इंडिविजुअल मतलब ऐसा कुछ जो आपके लिए अनोखा हो अनोखा हो स्ट्रेंज हो या अनयूजल सा हो जैसे जैसे कोई अनयूजल हैबिट ऑफ ए पर्सन अनयूजल वे ऑफ बिहेविंग तो उसे ही कहते हैं एडियोसिंक्रेटिक वैसे ये बहुत एडियोसिंक्रेटिक अलग अलग सेंस में यूज होता है बट मेनली इसका मतलब वही होता है जो थोड़ा स्ट्रेंज हो स्ट्रेंज हो अनयूजल हो तो उसे ही कहते हैं एडियोसिंक्रेटिक जैसे स्पिक्स समझो देखो ये जो सारे बर्ड्स पक्षी है देखो ये तार पे वायर पे देखो लोग ऐसे बैठे हैं ना ये लोग सीधे बैठे हैं बट ये देखो ये लटक के बैठा हुआ है बैठा हुआ के लटका हुआ कुछ नहीं लेकिन जो भी है ये ये थोड़ा स्ट्रेंज है है ना तो सब ऐसे बैठे हैं बट ये ऐसे बैठा हुआ है तो ये जो स्ट्रेंज है अनयूजल है आ, तो इसे ही कहते हैं एडियोसिंक्रेटिक या जैसे मैंने कहा ना अनयूजल हैबिट ऑफ ए पर्सन तो जैसे आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन की बिल्ली थी तो कभी कभी अपनी बिल्ली से बात किया करते थे तो ये जो अनयूजल सा है स्ट्रेंज सा है तो इसे ही कहते हैं एडियोसिंक्रेटिक सो एडियोसिंक्रेटिक मीन्स पिक्यूलियर टू द इंडिविजुअल और वी कैन से स्ट्रेंज और अनयूजल हैबिट और वे ऑफ बिहेविंग हिंदी में कहेंगे अनोखा सन की या असाधारण एंड गाइस एडियोसिंक्रेटिक को याद रखने के लिए आप इसको करो रेड आइडिया से एडियोसिंक्रेटिक आइडिया तो सपोज जिस पर्सन का आइडिया अनोखा हो असाधारण हो पिक्यूलियर हो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन होता है ना तो वो भी थोड़ा एडियोसिंक्रेटिक थे एंड एंड उनका आइडिया भी अनोखा था तो वो गया एडियोसिंक्रेटिक या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसे ईडियट से याद रखो आई डी आई ओ टी ओके ईडियट से भी आप इसे याद रख सकते हो 
मैंने आपको हिंट दे दिया आप इसे भी कुछ बनाओ ट्रिक्स जो इडियट ऐसा कुछ होगा तो वो भी थोड़ा अनयूजल स्ट्रेंजी होगा ना तो इसको इडियट से भी आप डेट कर सकते हो याद रखने के लिए फॉर एग्जाम्पल हर हैबिट ऑफ यूजिंग लाइक इन एवरी सेंटेंस वॉज जस्ट वन ऑफ अर इडियोसिंक्रेटिक्स मतलब कोई 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 पर्सन है वो हमेशा हर सेंटेंस में लाइक लाइक यूज करता है तो वो एक तरह का उसका अनयूजल सा स्प्रिंस सा हैबिट ओके एंड इसके रिलेटेड वर्ड है इडियोसिंक्रेसी जब हम इसे नाउन यूज करेंगे एज ए नाउन तो वो होगा इडियोसिंक्रेसी एंड इडियोसिंक्रेटिक के सिनोनिम्स है डिस्टिंगटिव पिक्यूलियर स्पेशल यूनिक या डिस्टिंग नेक्स्ट वर्ड हमारा है बी म्यूज बी म्यूज बी म्यूज मीन कन्फ्यूज बी म्यूज मीन कन्फ्यूज कन्फ्यूज और पर्जल्ड कन्फ्यूज पर्जल्ड मतलब ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ जो आपको कन्फ्यूज कर दे आपको उलझन में डाल दे आपको आपको कन्फ्यूज कर दे उलझन में डाल दे तो उसे ही कहते हैं बी म्यूज जैसे इस पिक में देख लो ये जो बंदा देखो है ना इसका सकल से लगा ये थोड़ा कन्फ्यूज है क्या हो रहा है क्या हो रहा है कुछ मतलब कुछ थोड़ा कन्फ्यूज है पर्जल्ड है तो इसे ही कहते हैं बी म्यूज So, be amused means to slightly confused or puzzled someone. Hindi में कहेंगे उलझा हुआ या परेशान. And guys, इसे भी याद रखने के लिए आप इसको कर रेड. Be amused को confused. Be amused, confused. देखो यहाँ amused है और यहाँ fused है. M को fused कर दो योग. Be amused, fused. तो इसको बनाएगा. Be amused, confused. Okay. B के बाद C आता है तो को confused. Be amused, confused. है ना थोड़ा sound भी rhythm में. तो be amused, confused. Okay. इसका मतलब ये confused, puzzled. For example, her answer bemused us all. मतलब उसका जो answer था bemused कर दिया सबको. Next is he thought of himself as an as an ordinary man, and he was bemused by all the attention that he was receiving. मतलब उसने समझा था कि मैं ordinary person हूँ, but वो सब का attention बाकी confused हो गया, bemused हो गया, okay? And इसके related words हैं, synonyms हैं, baffled, confused, perplexed, lost या engrossed. And इसके related words होंगे धर्म पवित्र धर्म पवित्र से रिलेटेड किसी चीज की जो रिस्पेक्ट नहीं करता है होता है ना मतलब जैसे जैसे जो लोग जैसे जो लोग कुरान की या मतलब जो होता है ना होली बुक्स होता है कुरान की या बाइबल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसे ही कहने तो उन्हें कहेंगे सेक्रिलीजियस या या जैसा आपको पता होगा कुछ लोग होता है ना जो चप मंदिर में मस्जिद में चप्पल पहन कहीं अपने स्लीपर पहने हो जाते हैं तो वो क्या हुआ वो धर्म का जो उनका मतलब उनका जो है वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे ही कहते हैं सेक्रिलीजियस या जैसे स्पीक में देख लो तो ये चर्च है और ये ये देखो पर्सन ये अपना प्रे कर रहा है बट ये देखो ये यहाँ पे लेट लेटी हुए इस टाइप से यहाँ लेटी हुए तो ये क्या है ये थोड़ा मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रही है आदर नहीं कर रही रिस्पेक्ट कर रही है तो इसे ही कहेंगे सेक्रिलीजियस सो सेक्रिलीजियस मीन्स एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली प्लेस और ऑब्जेक्ट इन ए वे दैट डज नॉट शो प्रोपर रिस्पेक्ट इन दिन कहेंगे पवित्र वस्तु दूषक एंड गाइज इसे याद रखो आप उसमें एंड सेक्रिलीजियस के सिनोनिम रिलेटेड वर्ड है जब इसे हम एज ए नॉन यूज करेंगे तो वो होगा सेक्रिलीज एंड सेक्रिलीजियस के सिनोनिम्स होंगे ब्लास्म फी मोकरी सीन वायोलेशन या प्रोफेन एंड इसके एंटोनिम्स होंगे प्रेज रिस्पेक्ट रेफरेंस नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्यूमलेशन 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 मीन्स गैदरिंग गैदरिंग और इंक्रीज इन समथिंग इंक्रीज इन समथिंग ओवर टाइम मतलब किसी चीज का संग्रह करना या या ढेर लगा देना या बोल सकते हो मतलब किसी चीज का अंबार लगा देना ढेर लगा देना वो कहते हैं एक्यूमलेशन जैसे इस पिक में देख लो देखो है ना यहाँ नारियल का ढेर लगा हुआ है ना ढेर लगा हुआ अंबार लगा हुआ है तो इसे कहेंगे एक्यूमलेशन 
या जैसे कुछ लोग वेल्थ का एक्यूमलेशन करते हैं कुछ लोग क्या हम लोग भी वेल्थ का जो एक्यूमलेशन करते हैं तो वो हो गया मतलब होता है ना अपने अपने बैंक में अपने पैसे को एक्यूमलेट करते रहते हैं वो मतलब अंबार ढेर लगता जाता है तो उसे कहेंगे एक्यूमलेशन या या ऐसा कुछ भी जो नेचुरली ही बढ़ते रहता है मतलब वो नेचुरली एडिशन होते रहता है और वो बढ़ते ही रहता है एक्यूमलेट होते रहता है नेचुरली नेचुरली ग्रोथ होते रहते हैं बढ़ते रहता है तो उसे क्या है एक्यूमलेशन या जैसे सपोज हम लोग जो बैंक में बैलेंस रखते हैं तो बैंक में बैलेंस में जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी एक्यूमलेट होते रहता है ना बढ़ते रहता है धीरे धीरे इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो जो एक्यूमलेट होते रहता है उसे ही कहते हैं एक्यूमलेशन सो एक्यूमलेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग और गेदरिंग कहेंगे ढेर संग्रह या अंबार एंड एक्यूमलेशन में इसको याद रखने के लिए द एक्ट ऑफ एक्यूमलेटिंग द एक्ट ऑफ एक्यूमलेटिंग इज एक्यूमलेशन द एक्ट ऑफ एक्यूमलेटिंग इज एक्यूमलेशन फॉर एग्जाम्पल द एक्यूमलेशन ऑफ वेल्थ नेक्स्ट इज द पुलिस हैव बीन एक्यूमलेटिंग एक्यूमलेटिंग दैट मीन्स कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ इज गिल्ट एंड इसके रिलेटेड वर्ड है जब इसमें एज ए वर्ब यूज करेंगे वो होगा एक्यूमलेट एंड एक्यूमलेशन के सिनोनिम्स होंगे कलेक्टिंग होर्डिंग ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन स्टोरी या इंक्रीज एंड इसके एंटोनिम्स होंगे रिडक्शन सब्सट्रैक्शन स्कैटरिंग नेक्स्ट वर्ड हमारा है परपेट्यूटी नेक्स्ट वर्ड इज परपेट्यूटी 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 मीन्स फॉर एवो फॉर एवो और वी कैन से लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग एवर लास्टिंग और कंटिन्यूंग फॉर एवर मतलब ऐसा कुछ जो लंबे समय के लिए हो लंबे समय के लिए हो लंबे समय तक चलता ही रहे मतलब चलता ही रहे वो कभी खत्म ना हो कंटिन्यूंग फॉर एवर हो तो उसे ही कहते हैं परपेट्यूटी जैसे जैसे आपकी सांसें आपकी जो आप जो सांस ले रहे हो ब्रीथिंग ले रहे हो वो आप चाहोगे वो आपका हमेशा के लिए चलता ही रहे रुके नहीं तो वो जो हमेशा चलते रहेगा कभी रुकेगा नहीं लंबे समय तक लिए चलता रहेगा तो वो होगा परपेट्यूटी या जैसे हमारा जो प्रॉपर्टी होता है तो ना हमारा प्रॉपर्टी लैंड होता है तो वो भी लंबे समय के लिए होता है होता है ना मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी खत्म हो जाएगा हमारा लैंड जो जमीन है वो क्या खत्म होगा नहीं ना हाँ बस उसमें क्या होता है बस नाम ट्रांसफर होता है आज उसके पास है तो कल किसी और के पास होगा बट वो तो रहेगा ही ना वो तो कभी खत्म नहीं होगा तो ऐसा कुछ जो कभी खत्म ना होगा वो हमेशा के लिए चलते रहेगा लास्टिंग फॉर एवर तो उसे ही कहते हैं परपेट्यूटी सो परपेट्यूटी मीन्स द स्टेट ऑफ कंटिन्यूंग फॉर एवर और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडियंस कहेंगे निरंतर निरंतरता हमेशा के लिए या असीमित एंड इसे याद रखो प्रॉपर्टीज हैं परपेट्यूटी प्रॉपर्टी परपेट्यूटी प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी लाइक लैंड रिसोर्स एक्सेट्रा और परपेट्यूटी या आप इसे ऐसे भी रिएट कर सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ बिंग परपेचुअल द प्रॉपर्टी ऑफ बिंग परपेचुअल इज परपेट्यूटी ओके फॉर एग्जाम्पल द लैंड विल बी पास ऑन पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन परपेट्यूटी एंड इसके रिलेटेड वर्ड है परपेचुअल जब इस वजह से एज एक्सेप्टिव यूज करेंगे तो होगा परपेचुअल एंड परपेचुअटी के परपेट्यूटी के सिनोनिम्स हैं एवर लास्टिंग फॉर एवरनेस इन्फिनिटी या एटर्निटी एंड इसके एंटोनिम्स होंगे इफ ए मेरल जैसे मैंने ये वर्ड डिस्कस किया मतलब क्षण भर के लिए रहता है इफ ए मेरल टेम्प्रेरीनेस ट्रांजियंस नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लीशेड नेक्स्ट वर्ड इज क्लीशेड क्लीशेड मीन्स समथिंग बिकम स्टेल समथिंग बिकम स्टेल नॉट इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग और वी कैन से कॉमन कॉमन थ्रू ओवर यूज मतलब ऐसा कुछ जो अब घिसा पिटा हो गया घिसा पिटा हो गया है अब जो मतलब जो उसकी वैल्यू थी जो उसकी वैल्यू थी वो नहीं रह गई है मतलब वो इतना कॉमनली यूज हो गया है ना कि जो उसकी वैल्यू है वो अब नहीं रह गई है तो उसे ही कहते हैं क्लीशेड इसे एग्जांपल समझो क्या क्या सपोज कोई फ्रेज है कोई फ्रेज है कोई प्रोवर्व है तो उस फ्रेज का उस वर्ड का उस लाइन का इतना यूज हो गया है ना मतलब इतना कॉमन यूज हो गया है कि उसकी जो बात है वो वो बात नहीं रह गई है मतलब वो घिसा पिटा हो गया तो उसे कहते हैं क्लीशेड जैसे जैसे सपोज या सिंपली ले लो जैसे होता है ना आई लव यू ये देखो अभी अभी अभी, अभी क्या होता है आजकल कॉमनली हम लोग किसी को भी आई लव यू तभी मतलब वो लव यू लव यू मतलब किसी को भी कोई भी बोल देता है लेकिन ऐसा नहीं है मतलब पहले जब ये बोला जाता था तो वो फीलिंग के साथ बोल मतलब वो सोच समझ के आदमी बोलता था फीलिंग के साथ बोलता था तो उस टाइम के मतलब वो और बट अभी वो इतना यूज हो गया इतना कॉमन हो गया कि वो जो उसकी जो बात है मतलब इतना वो ओवर यूज हो गया कि उसको जो उसकी जो मतलब वैल्यू उसकी जो फीलिंग उसकी जो बात है वो खत्म हो गई है इतना वो कॉमनली यूज हो गया तो 
उसे ही कहते हैं क्लीशे या जैसे आप ऐसे भी ले लो जैसे अपना आप दोस्त यार से अपने जो दोस्तों से आपको होता ना कोई किसी को आज गाली दे देता है होता ना कोई भी मतलब अच्छा अच्छा गाली हैवी हैवी गाली किसी को भी कॉमनली कोई भी बोल देता है बट ऐसा नहीं अगर उसका मीनिंग देखोगे तो वो बहुत हैवी हो हो जाता है बट लेकिन कोई भी आजकल इतना कॉमन हो गया है कि वो तो कैसे उसको मतलब मजाक में कोई किसी को कुछ बोल देता है बट अगर वही पहले वो किसी को भी बोलता था तो वो थोड़ा सा कुछ बोला उसके लिए मार मतलब इधर उधर फाइट हो जाता था बट ऐसा आजकल नहीं आजकल वो कॉमन हो गया तो इसलिए कॉमन हो गया तो अब उसका वैल्यू वो घिसा पिटा हो गया एक तरह से तो उसे ही कहते हैं क्लीशेट या जैसे स्पिक में देख लो देखो ये ये जो बंदा यहाँ जो फोटो ले रहा है ना देखो ये ऐसे करके ये जो ले रहा है क्लिक ताजमहल भी सब पकड़ के या कोई पर्सन इंडिया गेट पे ऐसा करके ले, लेता है क्लिक तो ये इतना कॉमन हो गया ये मतलब पहले जो लिया था तो हाँ उसका वो बात था कि हाँ ऐसा पिक लिया बट आज के लिए कॉमन हो गया घिसा पिटा हो गया तो इसे कहते हैं क्लीशेट तो क्लीशेट मीन्स ए सेंग और रिमार्क दैट इज वेरी ऑपन मेड एंड इज देर फॉर नॉट ऑरिजिनल और नॉट इंटरेस्टिंग मतलब सिंपली घिसा पिटा हो गया फॉर एग्जाम्पल टाइम हिल्स ऑल वुंड्स इज ए क्लीश दैट मोस्ट हर्ड हर्ड ब्रोकन पीपल डू नॉट इमिडिएटली ब्रोकन डू नॉट इमिडली बिलीव है ना कॉमन हो गया नेक्स्ट इज ए क्लीश एक्सप्रेशन मतलब घिसा पिटा एक्सप्रेशन एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है बेनैलिटी प्रोवर्ग रेडीमेड अन ऑरिजिनल नेक्स्ट वर्ड है ओह सो गाइस हमने सेवन वर्ड्स डिस्कस कर लिए एक बार हम सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड हमारा अनकूत अनकूत मतलब ऐसा कोई पर्सन जो अनकल्चर्ड हो इल मैनर्ड हो इन शॉर्ट गंवार हो उसे उसे ही कहते हैं अनकूत नेक्स्ट वर्ड हमारा इडियोसिंक्रेटिक इडियोसिंक्रेटिक मतलब जो अनयूजल हो स्ट्रेंच हो मतलब जो अनयूजल है स्ट्रेंच है या अनयूजल हैबिट है किसी पर्सन का अनयूजल वे ऑफ बिहेविंग है तो उसे ही कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक नेक्स्ट वर्ड हम बिम्यूज बिम्यूज मतलब ऐसा कुछ जो आपको कंफ्यूज कर दे आपको कंफ्यूज कर दे आपको पजल कर दे तो उसे कहेंगे बिम्यूज नेक्स्ट वर्ड हमारा सेक्रलीजियस सेक्रलीजियस मतलब जो धर्म से रिलेटेड जो पवित्र चीज है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है उसकी जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसे कहते हैं सेक्रलीजियस नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन मतलब ढेर लगा देना किसी चीज का अंबार लगा देना ढेर लगा देना या उसको संग्रह करना हो कहते हैं एक्यूमुलेशन नेक्स्ट वर्ड हमारा परपेट्योरिटी परपेट्योरिटी मतलब ऐसा कुछ जो खत्म नहीं होगा खत्म नहीं होगा इंडे नहीं होगा वो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा लास्टिंग फॉर एवर का लॉन्ग लास्टिंग होगा तो उसे कहना है परपेट्योरिटी नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लीशेट क्लीशेट मतलब ऐसा कुछ जो घिसा पिटा हो गया इतना वो उसका यूज हो गया कि वो घिसा पिटा हो गया तो उसे ही कहते हैं क्लीशेट सो गाइस हमने सेवन वर्ड्स डिस्कस कर लिए एक बार रिवाइज भी हो गया आप भी एक बार वीडियो पॉज करके सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लो ओके यहाँ वीडियो पॉज करो सारे वर्ड्स को एक बार अच्छे से ट्रिप के साथ आपको जैसे भी माइंड में स्ट्राइक हो रहा है आप सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लो ओके गाइज आज आपको बताना है सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये सारे वर्ड्स को मैंने अपने प्रीवियस किसी वोकैबरी वीडियो में डिस्कस किया है तो आपको बता रहे हैं इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है आप कमेंट्स में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे हैं इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है अगर आप रेगुलर वोकैबरी वीडियो देखते होंगे तो आपको सबका मीनिंग पता होगा नहीं पता तो गाइज प्लीज सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो एंड अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज गाइज हमारे सारे वीडियो को देखो ताकि ताकि आप भी अच्छे से सारे वर्ड्स को याद रख सको कि ये सारे वर्ड्स को मैंने अच्छे से ट्रिक के साथ याद रखा है विजुअलाइज करें एक पिक भी दिया जिसे आप विजुअलाइज कर सको उसे ध्यान में मतलब आपके माइंड में होता है ना एक पिक्चर बन जाता है किसी वर्ड से माइंड में पिक्चर आ जाता है तो कोई याद करने में रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होता तो अभी आराम से सबको वर्ड्स याद रख सको क्योंकि so guys that's it for now thanks for watching see you guys in my next video till then bye bye take care